tena unaweza ukafanya zaidi hapo majeshi majeshi hiyo sauti sijaisikia bado majeshi majeshi ongeza sauti majeshi majeshi yako wapi majeshi yakipiga majeshi karibu tena nyumbani mwa Bwana hii ni saa ya ufuo na uzima na vijana tupo hapa kwa ajili ya mkesha wetu amen kabla sijaendelea unaweza sasa ukamgeukia jirani yako ukamsalimia mwambie karibu nyumbani mwa Bwana mwambie na kupenda sana mwambie Bwana amekuleta azungumze na wewe mfate wa pili mwambie maneno hayo hayo kwamba Bwana anampenda na amemleta azungumze na yeye na kama anayeongea na wewe ametabasamu ongeza makofi ya shambwe na vigeregere kwa ajili ya Bwana amen Aleluya. Ilikuwa wakati kama huu uwe nyumbani mwa Bwana. Amen. Isingeweza kuzuilika. Mbingu zilishajua kwa saa kama hii utakuwa hapa. Ule msukumo uliousikia ukawa na usingizi lakini ukaushinda usingizi. Ile ratiba iliyokuwa ngumu ukasema nimechoka nipumzike lakini hata ile hali ya kuchoka ukaishinda ni Bwana alikuwa anakusukuma uje nyumbani mwa Bwana ili aweze kuzungumza na wewe. Nipigie Bwana makofi ya shangwe kwa ajili ya sababu hiyo. Ni desturi ya Bwana kuzungumza na watu wake. Watu wa Bwana nisikie amen. Bas kwa kuwa wewe ni mtu wa Mungu ilibidi azungumze na wewe kwa saa kama hii. Na ili Bwana azungumze na wewe ana namna ambayo hauwezi wewe kumpangia namna hiyo ni kwamba anamtumia mtumishi wake ambaye amemchagua mwenyewe kuzungumza na vijana wake amen. amen sisi wote ni vijana tuna mambo ya yanayofanana tuna mahitaji kwa nao na moja au nyingine anafanana ili bwana sasa azungumze na sisi tumekuwa tukiomba Jumatatu, Jumanne tunaomba, Jumatano tunaomba na leo tulikuwa tunaomba yale maombi umeomba Bwana amesikia kilio chako na ndio maana amekusukuma sasa uje nyumbani mwake aweze kuzungumza na wewe amen Lakini sasa sema e Huyo Bwana namna anavyozungumza usiku wa leo ameamua amtumie mwalimu wetu rafiki yetu mchungaji wetu ambaye sisi tunampenda sana na ambali njema ni kwamba tayari yupo katikati yetu amen hiyo fla unayoisikia ni kwamba mchungaji wetu mwalimu wetu ambaye Mungu amempa majibu ya maisha yetu yupo katikati yetu majeshi majeshi kwa nini sasa usishike kitu mkononi mwako ikionekana mwenzako anaonekana mwepesi mbebe huyo huyo yale majibu uliyoyafata tayari yapo nyumbani mwa Bwana na Bwana anataka azungumze na wewe mshangilie Bwana kwa makofi ya sangwe na vigelegele wakati askofu wetu mchungaji baraka anakuja kuzungumza na sisi karibu bawa
Hivyo kae Haleluya Majeshi majeshi uh, Haleluya Nataka tujifunze kwa muda mfupi alafu tutaomba kama ilivyo desturi Haleluya Nimesema haleluya Kitabu cha Mithali sura ya tatu mstari wa tano na sita Tutasoma hapo alafu tutajifunza tu mfupi tujifunze alafu kama ilivyo desturi yetu tutaomba Haleluya Nimesema haleluya Mithali sura ya tatu mstari wa tano na sita nasema hivi Mtumaini Bwana kwa moyo wako wala usizitegemea akili zako mwenyewe katika njia zako zote akili naye atayanyoosha mapito yako amen haya maandiko yanaonyesha kama mtu ana njia zake na mtu ana mapito nisikie amen na jambo la pili ambalo tunaliona hapa kwamba unaweza kumtumaini Mungu au unaweza kutumia akili zako. Amen. Na hivi viwili havendi pamoja. Ukiona kumtumaini Mungu ujue unatumia. Ukiona unamtumaini Mungu ujue kutumia. Amen. Na maisha ya kila mtu ni ama anamtumaini Bwana kwenye jambo fulani au anatumia akili zake kwenye jambo ndivyo maisha ya mtu na sasa nataka ujue mambo mengi kwenye maisha yetu ni akili kabisa mambo mengi kwenye maisha yetu ni akili kitu kinaitwa cha kiroho namba moja kama kinatokea kwa kusababishwa na roho kitu kinaitwa cha kiroho sio kwa sababu kinaonekana si ni mazinga no yani ni kitu kitaonekana cha kawaida ila kama nyuma kuna roho hicho kitu ni cha kiroho amen kwa mfano kama mtu ana ugonjwa na nyuma ya ugonjwa kuna roho basi ugonjwa ni wa kiroho ila ni ugonjwa kama ugonjwa mwingine wa kawaida lakini kwa sababu nyuma kuna roho basi ugonjwa ni wa kiroho. Amen. Na mambo mengi kwenye maisha yetu nyuma yake kuna roho. Na shetani hataki ushughulikie mambo kwa njia ya kiroho sababu anajua atakushinda. Uwezi kushinda tatizo ambalo nyuma kuna roho kama wewe ulikabili kiroho. Uwezi na shetani shetani hawezi kumshinda mtu ambaye Mungu anamsaidia. Hawezi, hawezi. Hawezi. Na udhibitisho kwamba unamtumia Mungu ni pale unapooa. Acha mambo yale kama ni mwachia Mungu, Mungu agaachie mambo hivyo. Amen. Ndio maana ulipokuja leo kuomba hivi wewe inaonekana hii ni dalili kwamba wewe kuna mambo unamtumia Mungu. Ndio maana umekuja. Na nakwambia ukweli Mungu akisema jambo kwamba ukimtumaini yeye kwa moyo wako wote atayanyoosha mapito yako. Biblia ya Kiingereza inasema hivi, he will direct kwa Yaani Mungu ataziongoza njia zako. Mungu kuna wakati hamuongozi mtu ila anaziongoza njia zako. Na ili usikosee Mungu hakuongozi wewe. Mungu anapokuongoza wewe na unaweza ukafanya zaidi hapo. Majeshi majeshi. Hiyo sauti sijaisikia bado. Majeshi majeshi. Ongeza sauti majeshi majeshi. Yako wapi majeshi? Yakipiga majeshi. Karibu tena nyumbani mwa Bwana. Hii ni saa ya ufuo na uzima na vijana tupo hapa kwa ajili ya mkesha wetu. Amen. Kabla sijaendelea unaweza sasa ukamgeukia jirani yako ukamsalimia. Mwambie karibu nyumbani mwa Bwana. 
Mwambie na kupenda sana. Mwambie Bwana amekuleta azungumze na wewe. Mfate wa pili mwambie maneno hayo hayo kwamba Bwana anampenda na amemleta azungumze na yeye. Na kama anayeongea na wewe ametabasamu ongeza makofi ya shambwe na vigeregere kwa ajili ya Bwana. Amen. Haleluya. Ilikuwa wakati kama huu uwe nyumbani mwa Bwana. Amen. Isingeweza kuzuilika. Mbingu zilishajua kwa saa kama hii utakuwa hapa. Ule msukumo uliousikia ukawa na usingizi lakini ukaushinda usingizi. Ile ratiba iliyokuwa ngumu ukasema nimechoka nipumzike lakini hata ile hali ya kuchoka ukaishinda ni Bwana alikuwa anakusukuma uje nyumbani mwa Bwana ili aweze kuzungumza na wewe. Mpigie Bwana makofi ya shangwe kwa ajili ya sababu hiyo. Ni desturi ya Bwana kuzungumza na watu wake. Watu wa Bwana nisikie amen. Bas kwa kuwa wewe ni mtu wa Mungu ilibidi azungumze na wewe kwa saa kama hii. Na ili Bwana azungumze na wewe ana namna ambayo auwezi wewe kumpangia namna hiyo ni kwamba anamtumia mtumishi wake ambaye amemchagua mwenyewe kuzungumza na vijana wake amen. amen sisi wote ni vijana tuna mambo ya yanayofanana tuna mahitaji kwa nao na moja au nyingine anafanana ili bwana sasa azungumze na sisi tumekuwa tukiomba Jumatatu, Jumanne tunaomba, Jumatano tunaomba na leo tulikuwa tunaomba yale maombi umeomba Bwana amesikia kilio chako na ndio maana amekusukuma sasa uje nyumbani mwake aweze kuzungumza na wewe amen Lakini sasa sema e Huyo Bwana namna anavyozungumza usiku wa leo ameamua amtumie mwalimu wetu rafiki yetu mchungaji wetu ambaye sisi tunampenda sana na habari njema ni kwamba tayari yupo katikati yetu amen hiyo fla unayoisikia ni kwamba mchungaji wetu mwalimu wetu ambaye Mungu amempa majibu ya maisha yetu yupo katikati yetu majeshi majeshi kwa nini sasa usishike kitu mkononi mwako ikionekana mwenzako anaonekana mwepesi mbebe huyo huyo yale majibu uliyoyapata tayari yapo nyumbani mwa Bwana na Bwana anataka azungumze na wewe mshangilie Bwana kwa makofi ya shangwe na vigeregere wakati askofu wetu mchungaji baraka anakuja kuzungumza na sisi karibu bawa Come on. 
majeshi majeshi ah uh, haleluya nataka kujifunza kwa, kwa, kwa muda mfupi alafu taomba kama ilivyo desturi haleluya nimesema haleluya kitabu cha mithali sura ya tatu, mstari wa tano na sita utasoma hapo alafu utajifunza kwa muda mfupi tufunze kama ilivyo desturi yetu tutaomba haleluya nimesema haleluya Mithali sura ya tatu, mstari wa tano na sita nasema hivi mtumaini bwana kwa moyo wako wala usizitegemee akili zako mwenyewe katika njia zako zote mkili naye atayanyoosha mapito yako amen haya maandiko yanaonyesha kama mtu ana njia zake na mtu ana mapito yake nisikie amen na jambo la pili ambalo tunaliona hapa kwamba unaweza kumtumaini Mungu au unaweza kutumia akili zake. Amen. Na hivi viwili havendi pamoja. Ukiona kumtumaini Mungu ujue unatumia. Ukiona unamtumaini Mungu ujue kutumia. Amen. Na maisha ya kila mtu ni ama anamtumaini Bwana kwenye jambo fulani au anatumia akili zake kwenye jambo ndivyo maisha ya mtu na sasa nataka ujue mambo mengi kwenye maisha yetu ni akili kabisa mambo mengi kwenye maisha yetu ni ya kiroho kitu kinaitwa cha kiroho namba moja kama kinatokea kwa kusababishwa na roho kitu kinaitwa cha kiroho sio kwa sababu kinaonekana si ni mazinga no yani ni kitu kitaonekana cha kawaida ila kama nyuma kuna roho hicho kitu ni cha kiroho amen kwa mfano kama mtu ana ugonjwa na nyuma ya ugonjwa kuna roho basi wa ugonjwa ni wa kiroho ila ni ugonjwa kama ugonjwa mwingine wa kawaida lakini kwa sababu nyumbani kuna roho basi ugonjwa ni wa kiroho amen na mambo mengi kwenye maisha yetu nyuma yake kuna roho na shetani hataki ushughulikie mambo kwa njia ya kiroho sababu anajua atakushinda huwezi kushinda tatizo ambalo nyuma kuna roho kama wewe ulikabili kiroho huwezi na shetani shetani hawezi kumshinda mtu ambaye Mungu anamsaidia. Hawezi, hawezi. Hawezi. Na udhibit, udhibitisho kwamba unamtumaini Mungu ni pale unapoomba. Acha mambo yale kama nimwachia Mungu, Mungu agaachi mambo hivyo. Amen. Kama ulipokuja leo kuomba hivi wewe inaonekana hii ni kwamba wewe kuna mambo unamtumaini Mungu. Ndio maana umekuja. Na nakwambia ukweli. Mungu akisema jambo kwamba ukimtumaini yeye kwa moyo wako wote atayanyoosha mapito yako. Biblia ya Kiingereza inasema hivi, he will direct your path. Yaani Mungu ataziongoza njia zako. Mungu kuna wakati hamuongoze mtu ila anaziongoza njia za mtu. Na ili usikosee Mungu hakuongozi wewe. Mungu anapokuongoza wewe anakupatia ideas. Ila bado wewe pia unaza kwako. Kwa unaweza ukaamua kufuata idea yako au ukafuata ya mwingine. Mungu anapoongoza njia. Njia inapoongozwa hakuna tena there is no any other option. Yaani Mungu anatengeneza mazingira hakuna tena option nyingine inabaki njia moja tu. Amen. Yaani unafaulu mtihani kombi iliyokubali ni moja tu. <laughs> ni HKL bas. <laughs> hapo sasa uwezi kwa sababu hapo uwezi kukosea. <laughs> sababu imebali ni moja tu. Yaani una C C C. 
nyingine zote DF DF yani kombi ikubali ukizipanga physics chemistry hesabu kuna kitu hapa kimekataa kuna yani una F ya chemistry kwa tayari imeshagoma una una panga kombi zinakataa ile anaongoza njia <laughs> yes yani inakubali kombi moja tu chuo yani kwamba wewe ni sociology ndio inakubali <laughs> hiyo tu nyingine zote zimekataa hapo ni Mungu anaziongoza njia zako kwa sababu umemtumaini yeye kwa moyo wako wote wala kutegemea akili zako mwenyewe yes haleluya sasa nimesema hivi maisha haya nataka waamini mimi nataka mwaka unaokuja uwe mtu wa kiroho haleluya na uamini sana kwenye roho yes naishi kila maombi uifanye wewe desturi amen maisha yetu yanaathiriwa sana na viumbe wa rohoni sana hata namna yetu ya kuwaza hata mitazamo yetu hata kufikiri eh, hata namna ya kufikiri ni, ni roho kuna mtu hata 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 umkataze vipi atafanya tu sio yeye utampiga utamuumiza tu hawezi kuacha sababu anaongozwa na roho akaenda nyikani anaongozwa na roho anaongozwa utamwona nikana kama mtu amebuni mpango ila no nyuma kuna roho inamuongoza akapelekwa mapolini kwa nguvu ya yule roho amen utamwona mtu anafanya maamuzi ila sio yeye ni roho kama angekuwa aliomba angeamua tofauti na kuambia ukweli angeamua tofauti angeamua tofauti Yaani kuna mtu atakimwambia ni hapo unakosea haoni anakosea haoni anakosea haoni anakosea haoni ku ule mtazamo wake umeathiriwa na roho sababu moja wapo ya mambo ambayo roho inafanya inakupatia mtazamo inakupatia mawazo nenda nyuma yangu shetani kuyawazi yaliyo ya Mungu kuwaza namna yapi ya kutazama mambo mtazamo wako juu ya watu Una, wa, u, yule ambaye atakuumiza ndio unaona huyu ndio shosti anafaa kabisa yule ambaye atakusaidia unamkataa sio wewe ni roho roho spirits spirits yule ambaye atakutengenezea maumivu ya kudumu ndio leo uko naye namangania nasema nimepata mtu wa hatima yangu huyu ni mtu huyu ni mtu ndani yake naiona kesho yangu ndani yake ila sio wewe sio ila ungekuwa uliomba listen nisikilize kuna mambo huonekana ya kawaida ila nyuma kuna roho kuna tabia huonekana za kawaida ila nyuma kuna roho kuna maamuzi huonekana ya kawaida ila nyuma kuna roho inamwongoza mtu kuna chaguzi zinaonekana za kawaida ila nyuma kuna roho inamwongoza mtu ila kama angekuwa aliomba asingeamua vipi maombi Mungu pia anakuongoza Mungu pia anakusaidia anaongoza njia anaelekeza njia haleluya ndio maana mwaka wa 2024 baba mtangaza ni mwaka wa Mungu kutufundisha na kutuongoza kwenye njia itupasayo kuiendea huyu ndio mwaka wa kuomba hasa utashangaa sana utaanza kuona watu kama Mungu anavyowaona yes mm wa kumwepuka utamwepuka wa kumfuata utamfuata sababu umeomba na Mungu anakuongoza sasa nimesema hivi maisha yetu yana mambo huonekana ya kawaida na hata changamoto zetu uonekana za kawaida ila nyuma kuna roho ndio maana the devil wants you to be carnal shetani anakutaka uwe wa kimwili sababu anajua ukiwa kimwili akili zetu ni za kimwili akili zetu kwa anataka shetani ataki uamini mambo ya kiroho ataki ataki angependa mambo uyashughulikie 
kwa namna ya kibinadamu angependa vile. Yaani uyashuhudia mambo kama tu mtu mwingine aliyesoma chuo, kama tu mtu mwingine yani kama tu mtu mwingine aliye na umri wako, kama tu mtu mwingine aliye na elimu kama yako, kama tu mtu mwingine ila wewe sio kama mtu mwingine. Wewe ni mtu wa Mungu, una Mungu anakaa ndani yako na anataka umtegemee yeye kwa moyo wako wote. We are different. Sisi sio kama watu wa kawaida, sisi sio. Sio. Usiamue kama tu rafiki zako wa kawaida. No no no, sisi sio kama watu wa kawaida. Sisi sio. We are different. Amen. Maamuzi yako lazima Mungu akuongoze. Lazima ila Mungu atakuongozaje ukianza kuomba. Amen. Huu mstari unaonyesha Mungu kuna mambo kwenye maisha yetu hawezi kuyaingilia kabisa hata kama anaona tunakosea kwa sababu hatujamtegemea yeye hakuna jambo linathibitisha unamtegemea Mungu kama unavyoomba kama ukiomba nakwambia ukweli sababu when you pray unakiri kwamba akili zako haziwezi yes unavyoomba e, unapoomba unakiri kwamba uwezi kwa akili zako unaanza kwamba baba jina la Yesu yani unakiri kwamba wewe yani wewe mambo huyawezi mpaka Mungu akusaidie unapoanza kuomba na, na, na kuna mambo utaanza kuyaona tofauti ukiomba nisikilize na malizia unaona watu wanasafiri kwenye biashara ya kawaida wanaenda wapi tarashishi wana mizigo hawa sio wahubiri wafanya biashara wa kawaida. Amen. Alafu unatokea upepo. Upepo si jambo la kawaida. Balini upepo ni jambo lini? Lakini eti kume ni Mungu ameutuma. Kwa, kwa, kwa huu upepo ni wa kiroho. Wakaanza kutumia akili za kawaida kukabili upepo. Ni kupunguza mzigo, shena ipungue kidogo ili ile melekebu iwe stable wana akili zao za kiba, za kibahalia na sio mara ya kwanza kutatua tatizo kwa akili hii ndio maana wanafama kwa wanafanya hivi ila ya safari hii sasa sio ya safari hii ni ya kiroho tofauti kidogo hali ikawa tofauti kabisa eti wakasema hivi sasa kila mtu amombe Mungu wake yani hawa ni wafanye biashara ila kila mtu ana, kwanza ana Mungu wake na anajua kumomba. <laughs> yani these are the rich people. Hawa ni watu, sababu huo ni ulimwengu wa zamani, amesafiri wana hela, hao ni wenye hela. Ana mzigo kutoka China, amepatia kwenye container. Ila wanajua kila mtu ana Mungu wake na wanajua kumomba. Walipoanza kuomba, majibu ufumbuzi ukapatikana. E, namna yao ya kufikiria ikabadilika hawakuhitaji tena kutupa shena wakajua shida hii huyo jamaa ndo amesababisha mpako they have located the troublemaker prayer hii si akili hii si akili kuna matatizo mengine ukianza kuomba utagundua huyu ndiye chanzo huyu huyu ndiye chanzo huyu huyu ukianza kuomba na kuna mambo akafanya baada ya kuomba hali ikawashwali kabisa ah nini iki mtumaini bwana sasa hao ni wapagani kwa sababu hao jamaa mtu pekee aliyekuwa na Mungu wa kweli alikuwa amesinzia mtu pekee aliyekuwa na Mungu wa kweli <laughs> alikuwa amesinzia ila mwenye miungu alikuwa na miungu yao ikawasaidia akamjua kama mwenye Mungu wa kweli ndio ana shida hii huyu ni Yoshua wanakuja wakipiona wanaongea tu bwana sisi wapo mbali sana tumesikia habari za mungu mambo makubwa mungu wenu amekaa bali ya shamba tumesikia na kwa sababu ya kusikia tumeona nyie na sisi tupatane tuwe kitu kimoja yoshua akauliza tutaaminije imetoka mbali sasa sema ngine viatu hivi hizi nguo hizi zilikuwa zilikuwa mpya hizi kaka mkati ulikuwa mbomoto kaka lazima ujue 
it is not logical. Any CEO, any, this image works for you, any Haina mantiki kuamini hivyo. Haingia akilini kuamini. Ndugu zangu? Ndugu zangu? Semeni ye, ndugu zangu? Oh, ini majitika mletea mkene majitika kumagia ya kundoleo na usingizi. Asali sana. Upande uku kuna mtu na kuonya kwenye na lakua. Upande uku kuna mtu na kuonya. Na upande uku. Nimesha kuonya. Onyo la mwishu nimetoka. Baada hapa utaoda. Na ya weka hapa. Haingia kilini. Kuamini kwamba. Eti mtu aneza kawa na nguo akatembea mpaka zikachaka hiyo ina mantiki ile imeaminika ina maana kuna nguvu ya rohoni when you believe things which are illogical there is a spirit behind it yes kwa sababu huwezi kunia ndugu zangu itagalimu nyaka mingapi kusafiri mpaka nguo yangu ichake okay hata itu ingo sio mpya hii nilinuaga mbea kule tunduma kule eti nianze safari nisafiri mpaka ichakae ina mantiki hiyo ina mantiki ila jamaa wameamini wakapiga na hesabu ah kwa sababu hata kama nikisafiri kutoka mpaka Mwanza hii nguo haichakai jamaa wameamini lakini um kate mkate angalau kidogo kama mkate angalau kidogo ni Biliba, bibuyu Mezeeka ah, Kuna bana, mna Mna tuzuka Hapa sa wenza kusa autumia akiri Wenza kwa mpiga manyanga kwa mpiga manyanga kwanza Yeti kuna nguvu ya rohoni Ambayo inakuaminisha Ili uishinde Lazima ye pia utumia nguvu ya rohoni Ya upande wako Hawa watu hawa kuja tu bibi No, 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 please So you Jemua kamini Masele mkazala Masele mkazala Hawa kutaka Shauri Ina maana wangeomba Kuna namna tumo Uonge kata tu Uonge kata Ndivyo baadhi yenu Au baadhi Nisongyo baadhi yenu Ndivyo baadhi ya watu waka wanaolewa Eni mtu anamdanganya Kwa uongo wa wazi kabisa Ile ya meamini Ile uki Wewe ukisikiliza wewe bwana anajifanya huyu huyu bwana sio hivi sio kweli ila ameamini 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 kwa sababu nyuma kuna roho yes deception 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 ila kama ungeomba nitakwambia ukiomba Uyu ni Samsoni Na mpenzi waki Delila Delila anamambia Lazima ujue kutowa siri Kwa sababu lazima kutu ujue Kwa nini uyu mwanamuke kila ni kimambia siri ya uongo Anasema Otwilisti hao Shituka Kwa sababu anamambia hivi Nyambia siri ya uongo kweli wana wana ofisi wana kutu paka mara kabili wana uwezi kutu wana nini sabu kila nikituwa siri ina ungamanishwa na ofisi haka sema samsoni haka bitika kiasi sabu wana liwaru na liwe atwa kupa no problem kuna watu wana kupa wana kama kupa kipo nili wana ajali kazini hata kiambio kijana matirika wane hata kama nisipo liwanae naweza kufa kwa boda boda pote ya pote mbunu ya melogwa na anasema hivi baada ya mda wale viongozi wakitaifa wakifristi wakaanda ibada kuenda kumshukuru mungu wa mana anemtia atui ina maana ili jambo nilikuwa la loo yes, nilipi
hivyo watu waga wanaingia kwenye mafuriko ya biashara waga wanaolewa waga ni hivyo sasa hata ukisema vipi kwa huyu hata usemeje atakwambia pasta kila mwanadamu ana udhaifu wake hata hivyo na kungu kwa sio malaika ili mbona jaokoka pasta ndoa sio akiro ni madongo madongo ya okoki wana na ndani ya dongo alikaja mjemba sio na nilewa pasta e, ndani ya dongo alikaja jambo jema mwana wa Mungu ni wa ndani haolewaki mimi sijaolewa mimi siolewi ni dongo sio na nilewa mimi siolewi mimi ni mbinguni bana ninaolewa dongo na ndani ya dongo alikaja neno jema sio na nilewa ndugudo ya mero kweli ni akili akili ni kifungo cha akili angeomba angeomba Mungu angezielekeza njia zake Mungu angeziongoza njia zake Mungu angemwepusha na mtego wa mwindaji ila angeomba angeomba ila anatumia akili Roger wa Filipi namalizia tuone wa Filipi sura ya 4 sura ya 7 nadhani tutatashia hapo mambo yatakayo kusaidia sio mambo unayofanya mara moja moja hakuna mtu amewahi kufanikiwa kwenye jambo lolote ambalo alifanya mara moja moja hayuko na hata kama una matatizo mengi hata kama una makosa mengi we omba tu sababu moja wapi ya sababu ya makosa yako sababu uombe wewe omba tu wewe uishi ule kwa sababu wewe ni mzuri ni mtu wa gongo omba tu yani kuweza kupiga gongo kwa kupenda gongo piga gongo lako pale piga pange yako kwa sababu Mungu wewe bwana mimi mekuja bwana wewe ni Mungu sa god wewe ni maipanza wewe wewe ni fazeli wewe huko umepiga gongo lako na fimbo yako ya kufariki prayer will change mpaka nguvu ya rohoni ifunje nguvu nyingine ya rohoni inayokuongoza kuyapata kuna mtabia uweze kujishinda kabisa ziko tabia za rohoni ni uvuvio wa shetani ukianza kuomba kuna nguvu nyingine inaachiliwa kwenye ulimwengu usioonekana inakwenda kuikabili nguvu nyingine ya ulimwengu usioonekana inayokuongoza kuomba wa Filipi sura ya 4 sura ya saba nisijisumbue kwa neno lolote bali katika kila neno kwa kusali na kuomba na kushukuru haja zenu na zilikane na Mungu na amani ya Mungu ipitayo akili zote yani kuna amani ya Mungu inapita nini amnijibu itawahifadhi nyoyo yenu na nia zenu Naomba ile aliyokuwa ilisoma ipitaye kiingereza. Haleluya. Leo usisome kiingereza na soma CEVB. CEVB. Lazima yani huu mwaka lazima uwe bidia nyingi nyingi. Na kama kweli uko mapinya. Haiwezekani <laughs> nisikilize. Nipate mimi. Mimi pasta wako sio mtu wa mpinga. Una watu wanasoma bidia nyingi nyingi. Kwa kama mimi zipo ni za bure sasa pasta na shida shida yako wewe kuna connection kuna marafiki ambao hawakusaidii sana sababu rafiki ambaye hawezi kuonyesha bibilia za bure achana naye ile tu ile tu 
we know Shazad. So they know the fear of what you're doing.
when you pray for everything, everything means everything, then God will bless you with peace. Mungu kiyomba, mungu wakupi gali, mungu wakupi biashara, mungu wakupi ndoa, mungu anakubaliki na amani. As he amani, he said, shuguri yake ni ipi, ahe, and he said, and God will bless you with peace that no one can completely understand. Ni amani amba uwezi kuyelewa, yani ujajenga nyumba, lakini uko sawa tu. Huna kazi, uko sawa tu. Ujachumbiwa, uko sawa tu. Kwa shule meishara tatu, uko sawa tu. Kwa nini? Because God has blessed you with peace. Completely that no one can understand. What do you think? Mona, 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 the video I read, Jama and Amani too. What do you think? Shanga, Ana Shati Moja, Na Kiatu, So Kiatu Kivile, Ana Ebo Ebo, Ana Amani Tere, Wana Amani Kamanini, Waipendao, Shelia Yabwana, Wala Hakuna Kitu, Chapwa Kwaza. And God will bless you with peace. Ah! Peace. And that peace, and that peace, and this peace, this peace is a controller. And that, and this peace will control the way you think and feel, and feelings, and think. Any mungu, ukimuomba mungu, anasema idia mungu anakupa amani. Ana kubres na amani. Kasi hiyo amani sasa. Eti ndio inaamua, ina control na mna yako ya kuwaza. Ina, eni, na mna yako ya kuwaza. Yeni, unaviona mambo. Eni, na mna yako ya kuwaza, it is controlled by that peace. Yeni, ina, ina, ina mna yako ya kuwaza kuhusu biashara. Yeni, mawazo yako, ya naanza kuongozwa. Kuna kitu amacho mungu amekupa, kina jina, can it peace? No one can completely understand. And that peace will control the way you think and feel. Why do you want to do it? Why do you want to do it? control the way you think and the way you think. You control the way and that pray for everything. And when you pray, God will bless you with peace. And that peace will control the way you think and the way you feel. Nini maniake? Likija wazo la kitu huzi unakusa amani. Ukiwaza tukuza nyanya, amani nyesha. Ukiwaza kushina kanisani, unasikia laha. Nasema, nasema, nini waza nauja kanisani. Ukiwaza kuchumbia binti fulani, unatemeka, unasikia kichefuchefu, mwoyo unaina mbio, tumbo na uma, unasikia kuna kualisha, sina amani, sina amani, sijisikia amani. And that peace. You need to understand. Let me do well away. Here, man, you may talk about it. You may come to my home. You may in a cut again me away. Aye, jitu ibi mungu waga tu alshush. No, no. Kuna kitu me fanya. Where where me home ba? Kwa ajili ya kila kitu. Na unapoanza kuwaza, unawaza, kuna amani, ina, ni kama vile inakuwazisha. Yani, sabi sina control, control. Na in, ndo inaamu uwaze nini. Ndo ino, kwa wewe wana, kwa bali ya kuwa, muwaze yule. Jisikie, jisikie. Jisikie, jisikie. Na hivyo ndivyo watu waga wanafanya mamuzi. Yes. Zipo omba. Yes, yes, ndo hivyo. Ishidani, sasa. Life, life is spiritual. Life is spiritual. All things that happen in our lives are controlled by spirits. Nimawiri. Mwenye peace au mwenye kinyume cha peace. Mwenye kubrezi kinyume. Ndiyo hivyo hivyo. Prayer. Nima shaitani hapendu wombe. Ataki kabizi. Numana... Okay, tatu kuomba na sikia 
mwili na kupumzika ukiweka isidingo ukumbuki usiingize umeenda wapi <laughs> unasikia changamko unaposema naweza kuomba hey mama 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 ma. unahisi umeomba dakika 40 ukicheki dakika saba. ukiangalia mpira hata muda unaisha uji umeisha ukiangalia filamu series kwa series hivi unafahamu kuna watu hapa hata kama asinge kuja kesha leo angekuwa jalala unajifahamu unajifa, unajifahamu unajifa, unajifa, unajifa. yani hata kama nani anafahamu mtu ajisio ila sio yeye ila sio yeye <laughs> yani hata kama angekuwa ajaja kukwesha hapa angekuwa jalala huu sio muda wake wa kulala sio saa tisa hivi kumi kasoro hivi series na sisi kwenye series afanye hivi ila hapa hapa nilipaka nimtishe hapa nilipaka nimtishe na maji mpaka nimtishe tangoka wala hapa yuko hata anaisiza hata sababu mtu akianza kusinzia hivi hajaanzia hapo hesabu dakika 30 nyuma alishaka na network yes kwa hata kumbuki msaidi ndio soma pasta ndio anaongea kitu gani anaongea peace nini tena nimesema hivi when you pray god will bless you with peace nimesema hivi kwa sababu naona kama jamani naona kama inafanya kuna pale kuna pale ila ukimkuta huyo akiwa anaangalia filamu Yeye akiwa anaangalia filamu asinzii hivyo. Asinzii hivyo. Yaani ni, ni msima msima kama vile ndio kumekucha. Kama tu kwenye muda wa ma, maubiri anasinzia hata huyo ataomba huyo. Ajia nomeri. Na pia amesinzia sema na vunja kila kitu na haribu kila kitu afu baada sema pasta mimi mambo yangu yote yameharibika uliharibu mwenyewe kwenye mkito demonic devils demons demons they don't want you to pray they know the power of prayer they know prayer maombi ndio njia Mungu ametupatia ya kumruhusu atupelekee msaada ya kumruhusu atusaidie dada nani atakushinda kama Mungu ndiye kusaidia hakuna 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 nani atakuja sana nani nani sasa nani ndoa inawezaje kushindikana kama Mungu anakusaidia sababu kuna wakati unaongea na mtu wako sio yeye sio yeye kabisa kuna vitu anakuletea ameonyeshwa na shetani kuna tunda anakuletea wife sio yeye sio kula tu ina shida kitu kula hii kisha kula na shangaa unahama bustanini usinafahamu ayubu mkaka na mwambiaje mkufunu Mungu ili ili wazo hii ni la nani ni shetani shetani kama atakufunu ni maana ayubu alikuwa strong spiritual ndio maana nataka vijana wa kiume muwe strong spiritual kuliko wanawake yes yeah sasa wewe unataka wanawake waombaji wanaompenda Mungu hiyo Mungu umpendi kabisa unapenda karata <laughs> na kubeti na kubeti shabiki kwa shabiki kwa young ni kinda kinda siku young anacheza hata nadhani uje nadhani ibadani ibadani uwezi kwa sababu utachelewa utachelewa wewe ni mwenezi wa yanga kata ya manzese. <laughs> Mambo ya kipumbavu ambayo hata yakusaidii kivile. Tangu uanze kuwa shabiki wa yanga. Mpata nini? Mpata nini? Zaidi ya fedhea. Tangu uanze kushabikia Liverpool. Kipi kimeongezeka kwako? Hmm. Ile ni nguvu ya rohoni. La 
life is spiritual. Be quiet, please. When you pray, God will bless you with peace. And that peace will control the way you think and the way you feel. Therefore, if you, the way you think and feel is controlled by something that God has given you, then your thinking and feelings will be aligned to the will of God. Hapa ndio ile matamanio ile kujisikia ni Mungu Mungu anamuongoza kujisikia ila ameomba nataka tuombe haleluya Nimesema haleluya Nataka tuombe Nataka nasema tena yeye vijana wangu nyie nataka nyie nataka mnipate mimi amu ya pastor Amu ya pastor Nifate mimi Amen maana mimi nilikuwa kanisani nilikuwa na umri wako usiwafuate wazee wengine wazee wengine wale umri wao kama wako wako walikuwa kanisani walikuwa kule kwenye mabaa wengine walikuwa wasaidizi wa wakazi wa kienyeji wengine walikuwa eh, wachawi walikuwa ma DJ I was in church hakuna mtu hapa ambaye umri wake hata mdogo kuliko wote kwa umri huo nilikuwa kanisani yani mdogo kuliko wote hapa nani Loveless baba. Oh, loveless mama. Loveless. Njo, baba ndio wende mdogo kuliko wote. Au hebu njo tuone, njo tuone kama mdogo tu mfupi tu sababu kuna mtu mwingine sio mdogo. Ah, wewe sio. Okay, wewe ni mdogo ila sio mdogo. Ah, okay. Sisi ndio ndio mdogo kuliko wote. Sisi hapa. Seba ni mkubwa. Ni mwaka ngapi? Mm. Eh, 12. I was in church at this age. And umri ni wakati sana, umri huu. Ni wakati ngapi? 12. Mimi nikiwa na umri wako ni wakati sana. Na leo ina miaka 46. Na kuzidi miaka ngapi? Na kuzidi miaka mingapi? Hiyo ni hesabu sifu mama, ni hesabu simple sana. Ah 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 ah, dada wewe. Usiniambie kwa sababu umri huu uwezi kuniambia unasoma masomo ya ati kama tajui hesabu anasoma kama ngapi 34 na kuzidi miaka 34 ya miaka 34 ijayo wewe inatakiwa uwe kama mimi na zaidi si ndio yes i was in church at this age i was in church at that age in church Sana. No boyfriend, no girlfriend. It's God and Jesus Christ and the Holy Spirit. Mungu mwingi. <laughs> Na mpaka leo Mungu mwingi. Hallelujah, mpaka leo Mungu mwingi. Nifa, nifate mimi. Ndio maana nataka hata ukishaoa, fanya kile mimi nafanya, bro. Usitoe kama ndio pastor ni mwa mke wangu kitu kingine usiku kuna mambo mengine ya kufanya yafanye asubuhi. Una siku sita tufanye kazi ila siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Nifate mimi. Nifate mimi. Amen. Nifate mimi. Usemi amina ya. Na. Ukiona mimi mambo ni achukia, wewe pia achukie. Nguvu zote. Yes, achukie. Mimi nachukia uhuru. Nachukia kutongoza. Nachukia nachukia nachukia. Nachukia uasi. Nachukia kibu, nachukia. Nachukia kibu, nachukia. nachukia ile kuambiwa acha ile uache nachukia nachukia ujuaji nachukia mtu ambaye hapendi kuongozwa na kuchukia i hate it with passion yes ule ujuaji ujuaji mwingi ila empty kichwa kina kitu kichwa kina madafu kina maji ya madafu lakini mjuaji kichwa kina nini nimesema maji ya madafu mengi ukitiza What do you have? Una nini mpaka we na kiburi kujiona una nini? What do you have? You don't have the anointing. You don't have anything. You the only thing you have is madafus. And you are maji ya madafu. Ujuaji mwingi hawezi kuongozwa. Mkorofi, mkaidi, hana kitu. Kitu kina nini? Madafus. Ni neno jipya la kizungu hilo. 
da frustrar. Nataka tuone. Amen. Mtumaini Mungu kwa moyo wako wote. Wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Unapoyakabili mambo kwa akili yako mwenyewe utakosea mno. Na ndio maana mambo mengi kwenye maisha yetu hayahitaji akili. Ndio maana hata kama una akili nyingi you can still make it work. Sababu maisha sio ya akili, maisha ni ya roho. Nataka tuombe amen. Haleluya. Kwa njia ya maombi Mungu anakubariki. Nasema na, 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 na tena, nataka nyie vijana nyie. Nasema tena follow me. Follow me. Ukiona mambo na yapenda wewe pia yapende. Amen. Mimi napenda kushirika na watu, kuongea na watu. Sita kujitengenea. Tumo eh? Mimi naambia tayari ameshagundua pastor Baraka. Anapenda kuongea na watu. Kwa hiyo moja gundua Mungu akufungue macho ili uweze kugundua. Mimi napenda sana kuwa na watu wa Mungu. Amen. Hata kama unazidi hela kwa baadhi yenu mnazidi hela baadhi yenu mnazidi elimu para esta sasa hizo za boom boom limetoka ina hela nyingi sana sasa hizo alafu moja pamoja na hayo boom usimwache Mungu usijitenge na sisi kwa kuwa boom sasa imetoka sababu hiyo boom kuna siku itaisha nataka tuombe amen nataka tuombe mambo matano jambo la kwanza tumwambie baba yetu Mungu ampe neno kwa siku zote. Amen. Na ilo neno alinene kwa ujasiri, ishara ni zile tendeke. Na Mungu ampe kila ambacho anakihitaji. Alafu baadaye tutashambulia hivyo baba. Amen. Jambo la pili tuombe Mungu atuongoze kwenye njia itakayosaidia kuendelea na hapa ndiko ambapo mwaka ujao tutatembelea hapa si ndio Mimi nakumbuka mwaka jana bwana sana hivi alitoa neno kama tuna mwaka huu hapa anasema hivi hii tuendelee miaka mitano si na ndio kumbuka tutatokanya miaka mitano Mwaka pia ndio kama subiri sababu Mungu kana badilika anza akasema hivi baada ka ndio anafanya kile ina maana kuna jambo kwenye njia kuna kitu nataka ujifunze kuombea njia yenu hata masaa matatu njia tu ndio makuu viongo hivi mwaambie matukio fulani ya kwanza kutana pamoja kuomba hata siku nzima hivi tunaenda mahali kama pasiku ile ijumaa usiku hivi tunapiga mpaka asubuhi au tuanze tabia mwenye muda tunatenga siku bwana Ijumaa fulani kuanzia asubuhi mpaka asubuhi unaomba unasinzia ukishituka unaunga <laughs> kwa sababu kusinzia ni sehemu ya maombi ya muda mrefu yes nimesema maombi ya muda ya usiku wa leo sio muda mrefu sasa pastor barikiwe sana sababu umeni umenigusa sana umesema kusinzia ni sehemu nini ya maombi ya muda mrefu na usiku wa leo tunaomba muda mrefu saa nzima maombi ya saa nzima sio muda mrefu jeshimu umesemaje jeshimu shika dab yako justin tutenge masaa 24 tunatoka tu hapo una yani uko pale unaomba afu kama vile una maswali ulo, 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 Mungu waga anapenda kuuliza maswali. Mungu anaulizwa kabisa Mungu. Mungu uje hapa Mungu inakuaje hapa? Nataka nikwambie ukweli. Roho mtakatifu anayeka ndani yetu ni kama vile kabisa mko wanafunzi walikuwa na Yesu. Kama kuna mambo sio kwa namuuliza. Si ndio? Mwalimu hivi kitu hiki, yani yani unakuwa na maswali. Imara mashaka pa. Hivi Roho mtakatifu hivi. Hebu niambie hivi yule dada yule ili tuso na ugomvi kama nifanyeje roho mtakatifu hebu hebu ni niambie huyu bintu huyu mchumba wangu hivi nimfanyie mambo gani ili ajue kama mimi si kama wale ila mashaka pala mambo hivi mungu nifanyie roho mtakatifu 
Naomba njia njia njia. Bali unasimizia kidogo. Usiwe unakupitia. Na hapo mpa amshu sasa. Na pale mtu maji amwagiwi. Maji yako mwagiwi mimi. Baada ya masaa mawili unashtuka. Unaomba tena saa nzima. Unasinzia tena. No problem. Sababu kusinzia ni nini? Ni sehemu ya maombi ya muda nini? Lazima ongezee ya muda mrefu. <laughs> <laughs> Masaishi 24 hours. Then it twenezo session mara kwa mara. Angalia utatu hivi kwa max ndio. Twenazo yani twenazo. Twenazo. Unakata limit inaweza ikatangazwa hata jumani. Wewe tangaza kila siku mwenye muda atakuja. Au unaanza kazini, toka kazini unaliunga pale. We want to be spiritual brother we want to be spiritual tuone kama je kweli wewe ndoe 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 ndo itakushindaje wakati nimeweka kufikiri kuhusu ile crisis ni kama Mungu anavyowazi god has all the answers mungu waga paniki anajua cha kufanya kwenye kila hali anajua afanyeje kwenye kila hali anajua afanyeje na kuona mungu anaziongoza njia zako kwa jina la Yesu hutaolewa kizembe basi tuombe sasa tusema tuombe, tuombe sasa tusema tuombe sema tuombe hiyo ni ubatizo wa ondoleo la usingizi asante sana na mapenzi ya Mungu yatendeke Mungu amshe roho zetu na kubatilisha mashauri ya wenzi and god will bless you with peace basi mbembo huu alafu tuombe hakikisha unaomba